নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আর একটা নতুন ভিডিও লো আপনার স্বাগতম জানালো ঠিক নতুন বলে কব নো ইয়ার আগর পার্ট তো মানে ইতিমধ্যে দি থো বুরঞ্জীর যক্ষেপে মানে এখন সুন্দর স্পষ্ট ছবি আপনার প্রথমে দি লম বলে কিন্তু তার প্রথম পার্ট তো দিয়া আছে ডেসক্রিপশন মানে লিঙ্ক তো দিম আপনাদের সেই ভিডিও চাই লব তার পিছতহে এইখানে বুঝি পাব এইখানে আরম্ভ হব এইখিনে কে থাকে যদি আপনাদের এটাও মূল চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করা নাই অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করব আর নটিফিকেশন বেল তো দবাই দিব যাতে আগন্তুক ভিডিওবিল নটিফিকেশন আপনাদের লগে পাই যায় আগবাড়ি মানে বৈদিক যুগল দিছিল বৈদিক সভ্যতাল আজি আরম্ভ হব মহা জনপদের পর ইয়ার মূল থিম তো যে জন বা বিজ তারপর জনপদ হয় তারপর মহা জনপদ তারপর সাম্রাজ্য এটা জন নো কি ওসর ওসরক বাস করা কেবাটাও পরিয়াল মিলি গড়ি তোলা সমাজক জন বোলা হয়েছিল আর ইয়ার লোকসল বিজ রাজতন্ত্র সমান্তরালক সেই সময় গড়ি উঠা গণতন্ত্র আসলে সাক্ষ্য লিচবি মল্ল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবিল মনত রাখি নাম্বার টু জনপদ জনপদ হল কোনো এটা জনে প্রথমবারের কারণে স্থায়ী করে থাকবল লওয়া অঞ্চল সেই সময় সৃষ্টি হওয়া বহু জনপদ উত্তর ভারতের গঙ্গা উপত্যকার সমভূমি অঞ্চল গড় লো উঠিছিল তারপর মহা জনপদ কি জনপদ সমূহ মাজত কিছু জনপদ ক্রমান্বয়ে ধনে ধনে আর সামরিক ক্ষেত্র অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠিছিল এই শক্তিশালী জনপদ সমূহ আন আন জনপদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে নিজকে অধিক শক্তিশালী করব বিচার কালক্রমত এনে শক্তিশালী জনপদ সমূহে দুর্বল জনপদ সমূহ নিজের অধীন আনি নিজকে মহা জনপদ উন্নীত করেছিল ভারত এনে ষোল্লখন মহা জনপদ থাকার কথা গম পাওয়া যায় সেয়া হল অঙ্গ মগধ কাহি কুশল বজ্জি মল্ল চেদি বৎস কুরু পাঞ্চাল মৎস্য সুরসেন অশ্বক অবন্তি গান্ধার আর কম্বুজ মহা জনপদর সৃষ্টির ফলত সমাজ সৃষ্টি হওয়া কেটামান পরিবর্তন আসে কর কাতল সংগ্রহ ব্যবস্থা আসিল কৃষি কার্য হয়েছিল আর বিভিন্ন বৃত্তিধারীর লোক সৃষ্টি হয়েছিল তারপর মহা জনপদ সমূহ পিছন সাম্রাজ্যর উত্থান হল সাম্রাজ্য হিসাবে প্রথম সাম্রাজ্য মগধর উত্থান ষোল্লখন মহা জনপদর ভিতর মগধ কুশল বৎস আর অবন্তি এই চারিখনে পিছলে তৃষ্টি আসিল বাকিবরক ইহতে নিজের অধীন করে লোক ইয়ার ভিতর মগধ আসিল সবাতক শক্তিশালী বর্তমান বিহারের রাজধানী পাটনার আশে পাশে এই মগধ রাজ্য গড়ি উঠিছিল বিম্বিষার অজাত শত্রু মহা পদ্মনন্দ আদি মগধর শক্তিশালী শাসক আছিল নন্দ বংশর পিছন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করে মগধক এখন সাম্রাজ্য হিসাবে গড় দিলে এটা আমি গম পালো যে কেন জন জনপদ মহা জনপদ তারপর গে সাম্রাজ্যর উত্থান হল তারপরে হলগে নতুন এটা ধর্মীয় ধারণার উত্থান হল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতিকাত জন্ম লওয়া দুগী মনীষী যিয়ে ভারতবর্ষ পোনপ্রথমে ধর্মীয় আর সামাজিক দিশত গভীরক রেখাপাত করেছিল ক্ষত্রিয় কুলত জন্ম হওয়া এই দুগী মনীষী আসে জৈন ধর্ম প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর আর বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ এটা মহাবীরের বিষয়ে অকমান খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতিকাত জৈন ধর্মর উত্থান হয়েছিল এই ধর্মের ধারণাবর বহু আগরে পরে আছিল জৈন প্রবাদ মতে চৌব্বিশ জন তীর্থঙ্কর বা ধর্ম প্রচারকে জৈন ধর্মর কথাব প্রচার করেছিল প্রথমগী আসিল ঋষভ আর শেষরগী তীর্থঙ্কর আসে বর্ধমান মহাবীর মহাবীরের দিনতে জৈন ধর্মর ধ্যান ধারণায় ব্যাপক প্রচার লাভ করে সেয়েহে মহাবীরকে জৈন ধর্মর প্রধান প্রবর্তক বলে জানা যায় তেওঁ অনুগামী সকল জৈন ধর্মী বোলা হয় তেও কুন্দপুর নামৰ ঠাইত ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীৰ দলপতি এজনৰ পুত্র আছিল কুন্দপুৰ বজ্জী সংঘৰাজ্য লিচবীৰ অন্তৰ্গত তেও ত্ৰিছ বছৰ বয়সত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ বাৰ বছৰ কাল তপস্যাত নিমগ্ন হৈ অন্তত কৌবল্য বা আত্মজ্ঞান লাভ কৰে তেতিয়াৰে পৰা তেও সৰ্বজ্ঞ আৰু জিতেন্দ্ৰিয় হিচাপে জ্ঞাত হৈছিল ইন্দ্ৰিয় জয় কৰাৰ কাৰণে তেওঁক জিন উপাধি দিয়া হৈছিল সুদীৰ্ঘ ত্ৰিছ বছৰ কুশল মগধ মিথিলা বিদেশ অংগ আদি ঠাইত জৈন ধর্ম প্রচার করে বাসত্তর বছর বয়সত ইহলীলা সম্বরণ করে জৈন মতবাদ মতে পাঁচটা নীতি শিক্ষার উপর ভিত্তি করে জৈন ধর্ম উপদেশবর নির্ধারণ করা হয়েছিল সেয়া হল অহিংসা সত্যবাদিতা চুরি নকরা ত্যাগ আর ব্রহ্মচর্য আত্মায় পুনর্জন্মজন্মর কষ্টরপর রেহাই পোয়ার বাবে তিনটা নীতি হল সৎকর্ম সৎজ্ঞান সৎ ব্যবহার জৈন ধর্মর মতে এই আসলে জৈন ধর্মর কিছু জি কে আছে গোটেখি শেষ করার পিছন তারপর বৌদ্ধ ধর্ম গৌতম বুদ্ধয় মানুষে সুখ শান্তি লাভ করবলে চারিটা মহৎ সত্যর কথা কে পৃথিবীন দুঃখময় 
মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ পৰা দুখ উৎপত্তি হয় আশা আকাংক্ষা দমন কৰিব পাৰিলে মুক্তি সম্ভৱ হয় সেই মুক্তি কাৰণে আনটা মার্গ আছিল সৎ চিন্তা সৎ সিদ্ধান্ত সৎ বাক্য সৎ আচৰণ সৎ কৰ্ম সৎ চেষ্টা সৎ স্মৃতি সৎ ধ্যান এইকেইটা তারপিছত বৌদ্ধ ধর্মৰ বাণীসমূহ সহজভাৱে পালি ভাষাত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতহে এই বাণী পুথি আকাৰে ত্ৰিপিটক প্ৰকাশ পায় এই গ্ৰন্থ পালি ভাষাতে ৰচিত ত্ৰিপিটকখন পালি ভাষাত ৰচিত মনত ৰাখিব বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উপাসকসকলে পিছলৈ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল মহাজান আৰু হিনজান বিনয় পিতক সূত্ত পিতক অভিধম্ম পিতক এই তিনি গ্ৰন্থৰ সমষ্টিয়ে হ'ল ত্ৰিপিটক ইম্পৰ্টেণ্ট নোট যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীসকলে বাৰিষা বুদ্ধৰ বাণীসমূহ প্ৰচাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে পাহাৰৰ দাঁতিত ঘৰ বনাই লৈছিল এইবোৰক বৌদ্ধ বিহাৰ বোলা হৈছিল পিছলৈ এই বৌদ্ধ বিহাৰবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পৰিণত হৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে নালন্দা তক্ষশিলা বিক্ৰমশিলা উদন্তপুৰ আদি পৰৱৰ্তী সময়ত বিম্বিষাৰ অশোক কনিষ্ক হৰ্ষবৰ্ধন আদি ৰজাই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল তাৰপিছত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য হ'ল প্ৰথম শতিকাত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী কেইটামান কথা প্ৰথমে জানি লওঁ আহকচোন ইণ্ডিকা পুথিখন মৌৰ্য যুগত লিখা এই পুথিখনৰ লেখক আছিলে গ্ৰীক পৰিবাৰ্যক মেগাষ্টিনিছ বৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো তাৰপিছত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ শাসনকাল আছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনিশ চৌবিছ খ্ৰীষ্টৰপৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনিশলৈ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ মাতৃ মুৰাৰ নাম অনুসৰি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশৰ নাম মৌৰ্য বংশ হয় ভাৰতত প্ৰথম ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্য হ'ল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য মনত ৰাখিব প্ৰতিটো বাক্যতে খুব দৰকাৰী দৰকাৰী একোটাকৈ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আৰু আগতেও এ পি এছ চিৰ পেপাৰত বা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পেপাৰত এইবোৰ কোৱেশ্যন আহি আছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজসভাৰ এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত আছিলে কৌটিল্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যৰ বহুখিনি অংশ গ্ৰীক ৰজা চেলুকজৰ পৰা জয় কৰিছিল চেলুকচৰ পৰা ভাৰতৰ ইতিহাসত পৌৰসভা গঠন কৰা প্ৰথমগৰাকী শাসক হ'ল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে পাতলিপুত্ৰ বৰ্তমানৰ পাটনাত গুজৰাটৰ সুদৰ্শন হ্ৰদটো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই খন্দাইছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে থুৰতে এইখিনি তাৰপিছতে মহামতী অশোকৰ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা সাম্ৰাজ্য স্থাপন দুশ তেসত্তৰৰ পৰা দুশ বত্ৰিছ খ্ৰীষ্টপূৰ্বলৈ সাৰনাথৰ অশোক স্তম্ভ মৌৰ্য সম্ৰাট অশোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ৰাজত্ব কৰিছিল অশোকে ভাৰতৰ দক্ষিণৰ পূ পূব উপকূলত অৱস্থিত কলিংগ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি দখল কৰিছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে অশোকৰ কলিংগ যুদ্ধত হাজাৰ বিজাৰ লোকৰ মৃত্যু হয় যিটো বিভীষিকা তেওঁক মৰ্মাহত কৰি তোলে তাৰ পিছতে তেওঁ যুদ্ধ জয়ৰ পৰিৱৰ্তে অন্তৰ জয় কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰে তেওঁ উপগুপ্ত নামে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এজনৰ ওচৰত দীক্ষা লয় আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে অশোকে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাণীসমূহ সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱাকৈ পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাত লিখাইছিল শিলালিপিত দুই ধৰণৰ লিপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশত খৰুস্থি আৰু পূব অংশত ব্ৰাহ্মী লিপি মন কৰিবলগীয়া যে ব্ৰাহ্মী লিপিটো বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখা হয় আৰু খৰুস্থি লিপিটো সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ লিখা হয় আৰু ব্ৰাহ্মী লিপিত দেৱনাগৰী অসমীয়া বাংলা উৰিয়া এইখিনি লেংগুৱেজ ইনক্লুড আছিলে অশোকে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কেইবাখনো দেশত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে কৰাৰ কাৰণে ধৰ্ম মহামাত্ৰ নামৰ বিষয়া নিয়োগ কৰিছিল মহামতী অশোকৰ পুত্ৰ মহেন্দ্ৰ আৰু জীয়ৰী সংঘমিত্ৰা এখন বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হৈও সন্ন্যাসীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰাৰ কাৰণে অশোকক ৰাজৰ্ষি অশোক বোলা হয় কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰৱৰ্তক আছিলে সম্ৰাট অশোক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট মৌৰ্য যুগৰ দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল ইণ্ডিকা যিখন মেগাষ্টিনিছে লিখিছিল আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰ যিখন কৌটিল্যই লিখিছিল সম্ৰাট অশোকৰ দিনত দাস প্ৰথা প্ৰচলন আছিল আৰু সমাজত মহিলাৰ স্থান উচ্চ নাছিল মেগাষ্টিনিছনো কোন আছিল এগৰাকী বিদেশী পৰিবাৰ্যক তেওঁ গ্ৰীক শাসক চেলুকছে তেওঁক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজসভালৈ পঠাইছিল তেওঁ ইণ্ডিকা পুথিখন ৰচনা কৰিছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় সম্ৰাট আছিলে বিন্দুসাৰ সেই সম্ৰাট বৃহদ্ৰথ ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়গৈ একেলগে বহুতখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰি গতিকে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দিব লাগিব আৰু আজিলৈ থলোঁ আৰু আ
বা ভবিষ্যতেও বাকিখিনিও ভিডিওটো পোৱাটো বিচাৰে গুটে হিষ্ট্ৰিখন মই কনসেপ্টখিনি প্ৰথমতে দি লও থুৰতে আৰু এখিনি ইমান সাফিসিয়েন্ট নহয় টপিক বিলাকৰ গতিকে দি লও তাৰ পিছত যেতিয়া ধুনিয়াক পিকচাৰ এখন হৈ যাব হিষ্ট্ৰিখনৰ তাৰ পিছত মই একদম পুংখানো পুংখভাৱে ডিসকাস কৰিম বাকি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকনমিক্স এইবিলাকৰো ভিডিও বনাম নোট বিলাক প্ৰায় শেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তার কারণে আপনাদের মোক অনুপ্রেরণা যোগাব লাগিব লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে মোক কৃতার্থ করবেন তো আজিলে আহিছো থ্যাংক ইউ